ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ సెవెంటీన్త్ జరిగిన ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ కి కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండొచ్చు సో ఇది అఫీషియల్ కీ కాదు ఈ క్యాల్కులేషన్స్ అనేవి కేవలం ఎస్టిమేషన్స్ మాత్రమే నాట్ యాక్చువల్ ఫైనల్ కట్ ఆఫ్స్ మే బీ డిఫరెంట్ అది వన్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీ అంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది వన్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది సో దీని గురించి చెప్పే ముందు వీ హ్యావ్ అన్ అనౌన్స్మెంట్ ప్రొఫెసర్ డిపి అగర్వాల్ ఫాదర్ ఆఫ్ సిట్ చైర్మన్ యూపీఎస్సి ఈయన ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ మెంట ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆస్పిరెంట్స్ని మెంటర్షిప్ చేయడానికి వస్తున్నారు ట్వంటీ థర్డ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రోజున మార్నింగ్ టెన్ ఏఎం టు వన్ పిఎం ఉంటుంది ఎవ్రీ మంత్ ఆన్లైన్లో కూడా మెంటర్షిప్ ఇస్తారు ఈయన అండ్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద ఎంట్రీ ప్రాసెస్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఓన్లీ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంట్రాక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది యూ కెన్ కలెక్ట్ ది ఎంట్రీ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ వికాస్ బుక్స్ బిల్డింగ్ మా ఆఫీస్ ఉన్నటువంటిది సెకండ్ ఫ్లోర్ అండ్ అశోక్ నగర్ హైదరాబాద్ సో ఎంట్రీ పాస్ లేకుండా మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్కి అనుమతించబడరు సో నేను ఒక పోల్ పెట్టాను వాట్ యూ థింక్ ఈజ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఏపీఎస్సి గ్రూప్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ అని చెప్పి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అభ్యర్థులు బిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుందని గట్టి అన్నట్టుగా చెప్పారు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ టు ఫార్టీ అని ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫార్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ అని చెప్పారు అంటే మొత్తం రెండింటిని తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ బిలో ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ బిలో ఫిఫ్టీ వన్ ఉంటుందని ఫిఫ్టీ ఉంటుంది అనేది అభిప్రాయం యూట్యూబ్లో కూడా ఇటువంటి పెట్టాను అంటే పోల్ పెట్టాను ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎంత ఉండొచ్చు అని థర్టీ నుంచి ఫార్టీ వరకు ఉంటుందని చెప్పి థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఫార్టీ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు ఉంటుందని చెప్పి నైన్టీన్ పర్సెంట్ అంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అభ్యర్థులు బిలో ఫిఫ్టీ ఉంటుంది అనేది అభిప్రాయం సో కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చూస్తే మనకి ఈ విషయం అర్థమైపోతుంది ఈ అభ్యర్థులు పోల్లో పాల్గొన్నటువంటి పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కరెక్ట్ చెప్పారు మొత్తం అప్లై చేసింది వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అండ్ హాల్ టికెట్ యాక్చువల్గా తీసుకుంది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ అండ్ యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయింది నైంటీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ అంటే ఓవరాల్ అటెండెన్స్ రేట్ హాల్ ఇది సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ అండ్ అభ్యర్థులను సెలెక్ట్ చేయాల్సింది ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంటే వన్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీ రేషియో తీసుకుంటే ఇది వన్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ కనుక మీరు డిమాండ్ చేయగలిగితే ఇది రేటింగ్ అవుతుంది నైన్ థౌజండ్ వరకు వెళ్తుంది అండ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ పర్ పోస్ట్ వుడ్ బి ఈ యావరేజ్ లక్ష ట్వంటీ ఆర్ ట్వంటీ వన్ ఉంటుంది అనమాట సో కట్ ఆఫ్ నిర్ణయించడానికి అను అంచనా వేయడానికి కొన్ని అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటే క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్టీ లెవెల్ హై స్టాండర్డ్ ఉంది అంటే ఈ హై అనేది యూపీఎస్సి స్టాండర్డ్ అట్లా కాదు రీజన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ లెంగ్దీ ఉండడం ఎక్కువ ఫ్యాక్ట్స్ ఉండడం అండ్ అంతేకాకుండా ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్లో ఆన్సర్ లేక అంటే మిస్టేక్స్ ఉండడం అలాగే ఆ టెన్ క్వశ్చన్స్లోనే కీ కూడా తప్పు ఉండడం ఈ కారణాల వల్ల మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్టీ అనేది హై లెవెల్ అండ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి వన్ థర్డ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ సో దాన్ని బట్టి క్యాలకులేట్ చేస్తే టోటల్ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ పేపర్ వన్ యావరేజ్ స్కోరు సిక్స్టీ అనుకుందాం నెగిటివ్ మార్క్స్ క్యాలకులేటెడ్ విల్ బి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద సిక్స్టీ అంటే సిక్స్టీ కరెక్ట్ అయినా సిక్స్టీ రాంగ్ అయినా సో కరెక్ట్ అయిన వాటిలో నుంచి వన్ థర్డ్ తీసేస్తే ట్వంటీ అప్పుడు సిక్స్టీ మైనస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ అవుతుంది కరెక్ట్ అయిన సిక్స్టీ రాంగ్ అయిన వాట్ సిక్స్టీలో మళ్ళీ నెగిటివ్ మార్కింగ్ వన్ థర్డ్ తీసేసాం కాబట్టి ట్వంటీ ఆ కరెక్ట్ అయిన వాటిలో నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి అప్పుడు ఫార్టీ అవుతుంది సో ఇటువంటి క్యాలకులేషనే సిమిలర్గా మనం పేపర్ టూ కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే రే ఈ నేపథ్యంలో ఫైనల్ యావరేజ్ కట్ ఆఫ్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇఫ్ వన్ ఇస్ టు హండ్రెడ్ ఇస్ ద కట్ ఆఫ్ అంటే మీరు డిమాండ్ చేసే దాన్ని బట్టి కట్ ఆఫ్ అనేది వన్ ఇస్ టు హండ్రెడ్ కనుక తీస్తే కనుక నలభై నుంచి నలభై ఐదు ఉంటుంది వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీకే పరిమితమైతే కనుక ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఉంటుంది సో ఈ రకంగా మీరు ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టుకోవచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ కట్ ఆఫ్ సో స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద మెయిన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ విత్ ఇన్ దిస్ రేంజ్ దీనికోసం స్పెషల్గా మేము ఒక టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మొదలు పెట్టాం ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇది అటెండ్